Você já testou LEDs, backlights e zeners dessa maneira? E descobriu a tensão de funcionamento deles? Tanto dos LEDs quanto dos zeners? É isso que a gente vai ver agora nesse projeto. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos mostrar um projeto muito interessante e útil na bancada. Trata-se de um testador de backlight de LED ou de componente LED, ou de lâmpadas LED, ou a mesmo de diodo Zeners, para a gente descobrir qual a tensão Zener do diodo. É um equipamento bastante simples, vou mostrar para vocês o circuito e a montagem e como ele funciona, ok? Bom, basicamente, muitas vezes a gente precisa testar, por exemplo, uma fita de LEDs usadas num backlight de uma TV. Esse é um sistema que facilita esse tipo de teste, além de determinar a tensão de funcionamento daquele conjunto. Assim como a gente pode testar grupamentos de LEDs, como esse tipo aqui, usado muito em lâmpadas LED, onde eu vou determinar qual a tensão, ou o próprio componente isolado para determinar qual a tensão de funcionamento de trabalho dele e se ele está bom ou não. E também eu posso detectar qual a tensão Zener num diodo? Muitas vezes eu mesmo aqui na gaveta eu tenho alguns Zeners que vem assim, ó, especificado a tensão dele. Ó. Esse daqui é um conjunto de Zeners de 27 volts. Só que muitas vezes eles descolam aqui, ficam juntos com outros e eu acabo tendo um diodo Zener solto assim dentro da caixa. Dá para ver às vezes o código aqui com uma lente e a gente consegue ver no, no datasheet qual é. A, a especificação dele, ou às vezes nem isso é possível, então a gente precisa medir. Com esse equipamento a gente consegue medir e descobrir a tensão Zener muito fácil. Bom, vamos partir aqui para o circuito. O circuito é muito simples, eu vou mostrar aqui para vocês. Basicamente é um conversor DC-DC do tipo Boost. Eu vou trabalhar com uma bateria de 9 volts para alimentar. O circuito é muito simples, existem alguns projetos parecidos com esse no mercado, é, ou aí na internet, que a gente encontra, que utilizam outros sistemas, às vezes com CIs dedicados, com placas típicas para fazer o conversor DC-DC, ou reaproveitando de alguma fonte, tudo é possível de fazer. Mas esse daqui é feito com componentes bem mais simples, você consegue encontrar esses componentes com maior facilidade, o que é uma vantagem na construção amadora, né, na construção caseira. Então a gente tem o seguinte, um oscilador, o, o, o nosso conversor DC-DC tipo boost vai usar um oscilador, todos eles precisam usar um oscilador com 555, não tem coisa mais fácil do que isso, né? Então tá aqui o 555 gerando uma frequência na faixa de kHz e ele vai fazer o chaveamento desse MOSFET aqui junto com o indutor e o diodo montando aqui o típico circuito boost, é aquele circuito que aumenta a tensão DC, ok? Eu vou gerar uma tensão DC maior como resultado, a partir do chaveamento aqui e da carga e descarga do meu indutor. O meu transistor é um MOSFET, pode ser o IRF830, o 260, algum MOSFET que suporte acima de 400 volts na tensão de dreno, porque eu vou trabalhar com tensões muito altas aqui, ok? A minha saída aqui de teste vai estar na faixa de 300, 250 a 300 volts, dependendo dos componentes que você utilize. Tá? alimentando com 9 volts. Eu vou usar esses resistores aqui de 150K e 330K, esse aqui especificamente para fazer uma atenuação na corrente, uma redução na corrente de saída. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que faz as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, continua com a sua promoção de 10 placas por apenas 5 dólares, placas dupla face. Eles fabricam desde as placas mais simples até placas com 10 camadas, montagem de protótipos, CNC, impressão 3D, placas flexíveis, placas especiais para RF e também circuitos críticos, com, sempre com preços interessantes e entrega rápida. Tudo nesse mesmo site, você pode escolher tudo através desse site, cotar todos os serviços por aqui. Ok pessoal, voltando para o nosso vídeo. É seguro usar esse equipamento? Sim, a corrente é muito baixa, você pode inclusive botar a mão aqui nos 300 volts que você não leva choque. Ok? Lembrando que aqui no caso do diodo, é importante que seja um diodo rápido. Pode ser um diodo da série FR ou da série UF também. Importante também que ele seja, tenha uma alta tensão reversa, acima de 600 volts, preferência de 1000 volts, ok? O indutor, é, 1000 micro que isso dá 1 mR. 
Ele pode ser aí entre 800 microenres e 1.2, 1.3 miliênres nessa faixa, ok? Quanto maior o valor desse indutor, maior vai ser a tensão final aqui na saída. Então esse conjunto aqui do transistor, o indutor e o diodo vão determinar o valor de saída aqui. Saída próxima a 300 volts é interessante para poder testar backlight, por exemplo, de TV. Pode usar tensões elevadas aí no conjunto. Então é importante ter uma tensão mais alta. O que o circuito vai fazer é, assim que você colocar o semicondutor aqui, seja um LED, uma barra de LEDs, um diodo Zener, ele vai, pela limitação aqui de corrente, cravar a tensão de trabalho desse componente. Okay? Então ele vai derrubar essa tensão aqui até o valor da tensão de trabalho. E assim a gente descobre qual o valor de trabalho, por exemplo, de um determinado LED, ou de um conjunto de LEDs, ou de um diodo Zener. Ok, pessoal? Então vamos para a prática, mostrar ele funcionando. Antes, um pouquinho da montagem aí, como vocês podem ver. A montagem é bem simples, foi feita em placa de circuito impresso. Eu fiz no final de semana essa placa aqui, rapidamente, só para poder testar. Depois eu posso solicitar placas aí para a PCBWay, para poder ter placas aí no padrão uh, profissional. Né? Mas, por enquanto, o protótipo foi feito com essa placa. São poucos componentes, como a gente pode ver, e a montagem foi rápida e sem grandes problemas. Uma coisa importante é o medidor, porque na saída, aqui nessa saída, a gente vai colocar um medidor. Ele pode ser um multímetro, caso você não queira implementar um medidor como tem aqui. Esse tipo aqui que é um módulo. Na verdade, isso aqui é um módulo de tensão e corrente. Eu não vou usar a parte de corrente, vou usar só a parte de tensão para mostrar qual a tensão de medida. Ele fica em paralelo com esses terminais aqui de teste. Ok? Mas como a tensão pode chegar próximo aos 300 volts, o que acontece? O meu módulo aqui, particularmente, ele só media de 0 a 100 volts, acima de 100 volts ele não mede. Na verdade ele tem até um limitador aqui que é 115 volts. Então eu fiz um divisor de tensão e coloquei uma chave vezes 1 e vezes 10, tá? Para esse modelo. Eu posso mostrar para vocês como é que faz isso, caso vocês tenham um modelo que não vá a 300 volts. No interior era um voltímetro, um módulo de voltímetro de 0 a 300 volts. Já colocava aqui e resolvia. Não tendo esse, o um módulo de 0 a 100 funciona desde que você coloque uma chavinha. Então, quando eu for colocar em vezes 1, eu vou trabalhar com tensões menores que 100 volts. E vezes 10, tensões maiores que 100 volts. Eu vou multiplicar o valor que aparecer aqui por 10. Né? Eu não consigo mexer o ponto desse mal aqui. Aparecendo, por exemplo, 26.4, seria 264 volts. Na escala de vezes 10. Né? A técnica para você alterar a escala do voltímetro é bastante simples. Você vai colocar um resistor em série. Uh, e antes vai descobrir qual a impedância do teu voltímetro. Você precisa medir com o um multímetro a impedância dele e vai fazer um divisor resistivo, de forma a que, se for vezes 10, por exemplo, que 9 partes dessa tensão estejam em cima do resistor que você vai introduzir em série e uma parte em cima do voltímetro. Por exemplo, da seguinte maneira. Você tem aqui o seu voltímetro, ele tem uma resistência aqui, ó, interna, de 1 mega, 1 mega ohm, por exemplo. Se você quiser fazer uma divisão por 10, uma multiplicação por 10, na verdade, aqui, você vai precisar botar um conjunto em que um décimo da tensão fica aqui e 9 décimos da tensão fica aqui. Para 9 décimos da tensão ficar aqui, você vai precisar de um resistor de 9 mega. Assim, um total de 10 mega, 10% fica aqui e 90% aqui. Isso é um multiplicador, um multiplicador por 10, porque se eu colocar aqui, por exemplo, 100 volts, aqui eu vou ter 90 volts e aqui eu vou ter 10 volts. Portanto, 100 volts ele vai medir como 10 no voltímetro. Então eu estou multiplicando por 10. Tá? Então foi assim que eu fiz. Eu coloquei no lugar aqui um resistor fixo e mais um trimpote de precisão e ajustei o trimpote para que o valor fosse preciso na medida do voltímetro, ok? Então vamos lá, vamos fazer uns testes aqui na prática e ver o funcionamento do equipamento. Aqui ficou bem simples a saída aqui com as pontas de prova. A chave liga e desliga, a chave de seleção vezes 10 vezes 100, ok? Então eu liguei 
Ele mostra aqui 115 porque está em vezes 10. Na verdade está em vezes 1 aqui, né? A para cá é vezes 10. Ele está gerando 200 e, quase 260 volts, 259 volts aqui na ponta, nessas duas pontas. Ok? Então vamos lá. Vou testar esse conjunto aqui de LEDs e nós vamos ver qual é a tensão. Primeiro se ele acende e depois qual é a tensão de trabalho desse conjunto todo aqui. Ok? Ele acendeu 4,8, que na verdade está em vezes 10, então é 48 volts. 48 é menos que 100, né? Então eu vou trabalhar aqui, ó, vezes 100. A gente vê mais preciso. 47,9 volts a tensão de trabalho desse conjunto de LEDs. Tá? Eles acendem um pouco mais fraco do que o normal em função da corrente. Um outro conjunto aqui, também para a lâmpada LED, vamos dar uma, uma checada aqui com a tensão. Esse aqui tem menos LEDs, provavelmente vai ser uma tensão menor. 35,2 volts é a tensão de trabalho dele. Agora, por exemplo, se eu pegar um LED só, um LED só, olha o que vai, vai acontecer. Eu vou colocar aqui, o LED vai acender. Acendeu, lá fraquinho, mas acendeu. E eu vejo a tensão de funcionamento dele, 1,9 volts. Tá? 1,9 volts para esse LED. Eu tenho um outro LED aqui de alto brilho. Um LED de maior potência de alto brilho. Vamos ver, provavelmente vai dar uma tensão um pouco mais alta. Aí, não está correto aqui, tem que polarizar ele direitinho. Olha lá. Acendeu 2, quase 2,7, né? 2,6 para 2,7 volts. A tensão de trabalho desse LED. Agora os zêneres, olha que interessante. Eu tenho os zêneres aqui identificados. Esse aqui, por exemplo, 5,1 volts. Está escrito aqui, 5,1. Então vou colocar aqui, vou escolher um. Lembrando que o zener, você precisa polarizar ele inversamente para ver a tensão zener. Então eu vou colocar a ponta vermelha, que seria o positivo, no catodo dele. Vou pegar aqui. E medir para cá. 5,1. Cravado lá em cima. 5,1. É a tensão Zener aqui. Agora esse aqui. ó Que é 27 volts. Vamos ver quanto é que ele marca. Tem que ser invertido aqui. Aqui para cá. 26,4 volts. 26,4. Tá? 27 volts é o valor dele original. Agora, interessante, achei dentro da caixinha, por exemplo, esse Zener aqui, sem nenhuma especificação. Eu não sei qual a tensão dele. Vamos descobrir. Vou colocar aqui. É um Zener de 7.3 volts. Ou algo próximo a isso. Né? Eu não tinha essa classificação. Tem que ver qual é o valor comercial mais próximo disso para ver qual seria o valor dele. Então, da mesma forma, com LEDs avulsos ou conjuntos de LEDs, eu consigo, vamos ver esse vermelho aqui, 1.9 volts, olha, ele acende e mede lá, 1.8 para quase 1.9. Okay. A minha escala mais alta aqui, essa aqui, ela multiplica tudo por 10. Então, é para usar no caso de medidas de valores acima de 100 volts para esse protótipo por conta desse medidor. Se botar um medidor de 0 a 300, não precisaria da chave como eu falei anteriormente. Então, aqui, ó, 48 volts, ele vai medir 4,8, eu multiplico por 10. Tá? Outras, outros valores aqui, uh, esse aqui, 3,6 volts, 36 volts, 35, 36 aí. Essa outra... Esse outro conjunto de LEDs aqui. Uma coisa interessante é a gente medir a tensão dessas pontas aqui com o multímetro. Então a gente vai ligar aqui o instrumento e vamos dar uma checada aqui na tensão que ele marca direto no multímetro. Olha, eu vou colocar aqui as, as pontas de prova de saída do testador no multímetro. Está marcando 281 volts, tá? quase 282, está batendo ali com com a medida ali no, no instrumento, a diferença mínima está acompanhando, é uma tensão relativamente alta, às vezes ela baixa um pouquinho por causa do, da bateria, né? a gente tem que observar também o consumo da bateria, e, mas esses valores são suficientes para você testar qualquer tipo de fita LED, 
ou de conjunto de LEDs de backlight. Ok, pessoal? Vou abrir rapidamente para mostrar para vocês aqui. aqui a escala, aqui eu desligo a geral. Eu aproveitei uma caixa antiga que já tinha, botei os bornes aqui na frente e ficou portátil. Você pode fazer isso com uma fontezinha também, caso você não queira usar a bateria. As tensões de trabalho são entre 6 e 10 volts. Você pode usar a bateria de 9 é boa porque você fica com ele portátil. Né? Você pode usar ele em qualquer situação, em campo, por exemplo, para fazer reparo em TV ou para fazer qualquer outro tipo de teste. Um aparelho bastante útil na bancada. Vamos abrir aqui e dar uma olhadinha como é que ficou dentro. Ficou bem, digamos, simples. Eu aproveitei aí alguns componentes que já tinha aqui. Não adquiri absolutamente nada para montar. Então aproveitei até uma caixa antiga que era a montagem de outro produto. Que eu tive que adaptar aqui. Tanto é que eu vedei aqui dois furos que já tinham. Então, aproveitar, né? E fazer um, alguma coisa mais útil. Bom, para montar o protótipo ele ficou meio precário aqui, mas tá funcional, ok? Então tem aqui, basicamente, o circuito montado, aqui a bateria de 9 volts, está presa num suportezinho, aqui em pé na vertical, chave geral, a chave vezes 10, já com trimpote ali de, de, ajuste, de ajuste da escala, tá? Um, tem um resistorzinho ali de 2.2 mega e um trimpote de 1 mega em série, e aí quando passa através deles, eu consigo fazer o ajuste de vezes 10. E quando passa direto, é vezes 1. Tá? E aqui é a saída diretamente. Ah, tem até um conector aqui que não está não sendo usado, porque era um outro circuito realmente que estava aqui sendo aproveitado. Né? Tem que fazer a fixação aqui dos fios para ficar uma coisa mais, mais bem montada. Mas para mostrar aqui para vocês, eu já apressei a, a finalização aqui da caixinha para poder mostrar algo já fechado, ok? Fecha aqui embaixo com, com quatro parafusos, vou botar um pezinho aqui também, e tá lá, funcionando, bem prático e simples, ok pessoal? Bom, o esquema tá aí para quem quiser montar, relação de componentes também, é bastante simples, dá para montar aí numa plaquinha bem pequenininha, uh, não tem componente difícil, o MOSFET é só ficar atento para tensão a máxima tensão dele de, de dreno, que precisa ser aí um valor mais elevado, acima de 400 volts, de preferência 600 volts, né, para ele trabalhar é, tranquilo, sem maiores problemas. Uma coisa importante, né, esse capacitor aqui, que faz parte do circuito também, de 2.2 microfarads por 400 volts. Tá? Importante aqui a tensão dele, 400 volts, porque é o que você vai trabalhar aqui com tensão elevada. Então, recapitulando esse conjunto todo aqui, ele é crítico por conta da tensão alta que a gente trabalha nesse conversor boost. Tá? Então, o resto não tem muita dificuldade. O resto não tem, esses resistores são de baixa potência, não tem problema nenhum. Agora, o resto do circuito, inclusive esses resistores aqui, também de baixa potência. Um quarto de watts é suficiente. Importante respeitar os valores aqui. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham apreciado aí esse novo projeto. Bem prático e útil para a bancada. Se gostarem, não deixe de clicar no like. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço.